der taugt nichts, der kann nichts und, und aus dem wird nie was. Christian Jungwirth ist ein absoluter Psychopath. Wie zur Hölle schafft er das? Das ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl im Käfig. Für den Sport bin ich geboren, für den Sport bin ich gemacht. Als Kämpfer musst du einfach interessante Kämpfe machen. Wenn du einen langweiligen Kampfstil hast, das ist für die Zuschauer uninteressant. Und im Chris seine Kämpfe, das sind immer Dramen. Was für eine Atmosphäre, die der Kälte Christian Jung wird hier gegen Ibiza, der Terror Truscheck an den Start legt. Kranker Kampf. Der erfahrenste Gegner, den ich bis dato gekämpft habe. Zäh wie Leder, dieser Truscheck. Über 70 MMA-Kämpfe. Oh, da ist der Mundschutz weg. Die Halle kocht und es ist unglaublich, was dieser Mann hier schon alles auf den Kopf gekriegt hat. Truscheck. Ja. <lacht> Ja, der ist halt auch ein geiler Typ. Ja, der gibt halt auch nicht auf. <lacht> ein Freak sondergleichen. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, das wird, das wird gleich, muss doch abgebrochen werden. Wahnsinn. Das ist so eine Ansichtssache, weißt du? Geht der Ringrichter dazwischen, ist der andere Kämpfer sauer. Warum gehst du dazwischen? Ich bin doch noch da. Also, und man sieht auch schon, dass Jung wird jetzt noch hier mit Schlägen den Sack zumacht. Normalerweise gehen die Ringrichter immer dazwischen, wenn die sehen, dass wirklich keine aktive Beteiligung mehr am Kampf stattfindet, wenn der sich nicht mehr klar verteidigen kann. Truscheck dreht sich Wahnsinn, weg. Wahnsinn, Wahnsinn. Abbruch. Er verteidigt das ist sich nicht mehr. Der Und das Kälte war's. gewinnt. Das war's. Der Kälte siegt. Zweite Runde TKO für Christian de Kelt Jungwirt. Und die Halle bebt. Ich bin Maritza Enzmann Jungwirt, Christian seine Mama und mache meine Gaststätte schon 44 Jahre. Ich bin 73 aus Serbien nach Deutschland gekommen, aus Schabatz, das ist 55 Kilometer von Belgrad. Ich wollte einfach mal ein paar Monate arbeiten hier in Deutschland, ein halbes Jahr oder Jahre und dann wieder zurückgehen. Ich habe meinen Mann später kennengelernt und dann bin ich doch nicht gegangen. Es war ein Zufall, dass der Hofingen Gaststätte frei war und der Matthias übernommen. Der Christian der ist aufgewachsen hier. Ich habe im Schlaf ein zu ihm gelegt, geguckt, ob der Zähne geputzt hat. Und dann von einmal gucke ich auf, nochmal, ob der schlaft. Und Christian irgendwo zu finden. Ich gucke hinaus, er hat Gummistiefel eingezogen, um Schlaf einzugespielt, Ball. Und regnet es raus. Ja, abends im 5. oder 6. Schule war für mich nebensächlich, war Fußball. Damals, wo ich zum VfB gewechselt bin, war ich, glaube ich, 12, 13. Ich wohne ja in Bobfing und habe nach Stuttgart 100 Kilometer. Einfach zu fahren. Und wir waren noch drei andere Jungs und wir haben dann immer eine Fahrgemeinschaft gehabt und sind dann zusammen immer gefahren ins Training. Ein, eine Woche mein Vater, eine Woche den seine Mutter oder Vater. Die ersten zwei, drei Jahre waren sehr intensiv, aber Gefühlt jeden Tag aufeinander saßen, im Auto, dann im Training, dann privat haben wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja, man hat eigentlich das gemacht, was man am liebsten gemacht hat, das war Fußballspielen. Der damalige Trainer war dann unter anderem Thomas Tuchel. Dann hieß das für uns von der Ostalp halt jeden Tag als 12, 13, 14-Jähriger dann die Reise auf sich zu nehmen, Schule und dann mit der Fahrgemeinschaft. Da war dann schon halt eine Bindung da und das hat sich dann in eine Freundschaft entwickelt. 2000, da war auch die, die Szene in Stuttgart, Hip Hop Open, Freundeskreis, Max Herre, massive Töne, nur 711. Ja, auch dann die, die Skaterzeit, Baggy Pants, Skateboard unterm Arm und wir waren halt auch voll dabei. Das war dann halt sinnbildlich für Chris, wenn jeder halt überlegt hat, hey, ich habe ein neues Deck, vielleicht bringe ich heute nicht die 4er, 5er, 6er Treppen, 
praktisch gleich gesagt haben, mir scheißegal, ich bringe jetzt die 6 oder die 9 er Treppen. Zack, das, das Brett ist halt durch, sein Deckchen. Das sind dann so Geschichten, wo du weißt, okay, der Chris, der traut sich dann, die Dinge zu machen und der macht es dann einfach auch. Ich war immer der Erste, der irgendwo runtergesprungen ist. Ohne Überlegen bin ich vorangegangen. Und die anderen standen immer noch dran und haben geguckt, ob ich jetzt, soll ich jetzt springen oder nicht. Das ist Fluch und Segen zugleich, die Einstellung. Aber ähm, das ist, bin ich. Hm? Hm? Chris war immer schon sehr, sehr ehrgeizig, sehr verbissen. Wir hatten beide den Traum, äh, Profi zu werden, aber im Fußball. Ihm war dann diese Karriere verwehrt. Beim VfB war ich schon, glaube ich, zweimal schwer verletzt am Knie. Wurde insgesamt, glaube ich, sechsmal operiert. Einmal Knöchel gebrochen und Knie, halt OP, OP, OPs gehabt. Und ähm, wie alt? Bei der ersten OP, glaube ich, 14 oder 15. Ja, dann bin ich aussortiert worden. Mhm. Weil die halt wussten, die konnten sich denken, wie es dann mit so einer Verletzung weitergeht. Ja. Bitte, weil. Ja, schon. Weil es war ja greifbar. Mit 22 habe ich dann aufgehört mit dem Fußball. Dann war der Chris halt nicht mehr da. Und für uns ging es dann aber immer weiter. Aber Links an die Beck, auch schon U21-Nationalspieler, wartet auf den Durchbruch. Herzlich willkommen vom VfB Stuttgart, Andreas Beck. War schon traurig halt, ja, dass es halt bei mir nicht gereicht hat. Aber ich habe es ihm gegönnt, also für ihn habe ich mich schon gefreut. Ich konnte dann mein, mein Traum leben und hatte dann so eine Fokussierung. Und Chris ist dann in eine ganz andere, wie auch von sich selber sagt, in eine ganz andere Welt geschlittert. Das war die schlimmste Zeit, weil ich depressiv. Ich hatte kein Ziel mehr im Leben, weil Ausbildung habe ich auch verkackt, habe ich die Prüfung nicht äh, bestanden. Es war nichts mehr da. Ich habe einfach in den Tag hineingelebt, jobmäßig immer mal wieder gearbeitet, in der Fabrik da mal ein halbes Jahr, da mal ein Jahr, dann arbeitslos mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr. Und so ging das eigentlich äh, weiter. Sport habe ich ähm, angefangen dann mit Krafttraining, Bodybuilding, Pumpen, so disco pumper sport sage ich immer dazu. Und äh, bin dann rumgelaufen wie so ein Popeye. Ja, aber der Sport hat mich nicht, ähm, nicht zufriedengestellt. Weil ich bin ja Leistungssportler eigentlich gewesen und das war das ist für mich kein Leistungssport. Das ist einfach nur für Pumpen. War, war nicht meins. Hat mich nicht erfüllt. Ich habe gemerkt, da ist nichts. Dann kamen Partys dazu, Alkohol, Drogen. Und ähm, ja, das hat das Ganze natürlich noch verschlimmert, die Depression. Und das war dann das Resultat, wo wirklich es weiter nicht mehr tiefer ging. Ja, ein halbes Jahr war ich dann in U-Haft in Stadelheim in München. Das war eine BTM-Geschichte, Betäubungsmittel. Tiefer ging es nicht mehr. Weil ich einfach kein Ziel hatte. Kein Ziel im Leben, weil ich Sport war immer mein Ziel. Und zu ähm, dem Zeitpunkt da hatte ich einfach andere Gedanken auch und ähm, die, die Depression hat mich, ich war nach außen, hat man es nicht gesehen, natürlich, aber ich war innerlich, war ich äh, verzweifelt, war traurig, wenn die Leute so reden, geredet haben, ja, der taugt nichts, der kann nichts und, und aus dem wird nie was und dann irgendwann fängst du dann selber an, im Kopf äh, das nachzureden. Das muss 2018 dann gewesen sein, als ich aus Istanbul dann wieder zum VfB zurück, zu meinem Heimatclub bin. Haben wir uns dann auch wieder gesehen in der Kurve. Da haben wir dann eine, eine, eine Runde gedreht, ich weiß nicht, ob es zum Ende der Saison war. Und dann stand Chris äh, Oberkörper frei, haben auch ein Selfie, das muss ich sogar irgendwo auf dem Handy haben. Ich bin halt ein Typ, der neigt zu, zu extremen Sachen. <lacht> Fußball war ja mein Leben. Ich habe mir halt Videos angeschaut im Internet, wo die Fans ausrasten, singen, weiß, klatschen, so die Fanvideos mit Bengalos, Zünden und so. Und das hat mir halt schon auch immer gefallen. 
Dann bin ich halt mal öfters mit den Jungs dann ins Stadion gegangen. Und ja, so ein stabiler Typ wie mich kann man gut gebrauchen. Bis irgendwann nach dem Stadion noch zur dritten Halbzeit. Ja, oder davor. <lacht> Da hat es keinen Unschuldigen getroffen, sage ich mal. Die Jungs, wo sich da alle getroffen haben, die wollten alle ein sportliches Erlebnis haben. Mannschaftskickboxen, von Anwalt bis Versicherungsvertreter, da ist alles dabei. Also wirklich auch normale Menschen, die wo einfach den Nervenkitzel suchen. Und dann hat man halt so ein Ding ausgemacht, so 10 gegen 10. Und ja, so habe ich dann zum Kämpfen begonnen. Wo ich trainiert habe, haben sonntags immer welche geboxt. Die ersten Sparrings, das war Katastrophe. Ich habe keine Luft gehabt, nichts. Und dann so nach drei, vier Mal Training dort ist mein Boxtrainer dazugekommen, der Dima. Und seit dem ersten Tag an, wo er dann in Clever Fit das Boxen angeboten hat, bin ich zum Boxen gegangen. Und dann auch nicht mehr auf dem Acker? Nee, dann nicht mehr. Der Papa mit Haare. Man hat halt mal eine blöde Phase, ja, da ist halt einfach in ein Loch gefallen, aber das Wichtige ist, da rauszukommen und sein Leben in den Griff zu bekommen und das hat der Chris. Toll hast du das gemacht, wirklich Melina. In den ganzen zwölf Jahren muss ich sagen, der Chris ist einfach ein toller Mensch. Also nur weil er mal abgerutscht ist und eine, eine blöde Zeit gehabt hat, heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Und er hat er wirklich tolle Leute auch in seinem Umfeld, die ihn da unterstützen und ja auch in seinen Träumen und seinen Zielen auch äh, begleiten. Und man fühlt einfach, der ist auf dem richtigen Weg, auf einem sehr, sehr guten Weg und das freut auch mich. Ich habe mich selber dann im wahrsten Sinne des Wortes da rausgekämpft, wo ich dann gemerkt habe, okay, der Kampfsport, der hat in mir das Feuer entfacht, explodiert das Ganze und äh, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt hier bist du richtig. Aber ich habe halt das Leben so genommen, wie es zu mir gekommen ist. Fighting out of Germany! Christian! The Geld! Ja, und die Halle liebt ihn wirklich! Live zu gucken kann ich nicht. Magenschmerzen habe ich die ganze Woche. Ich <lacht> habe ihm zugeraten. <lacht> ich habe gesagt, das ist eine super Idee als Familienvater, alles hinzuschmeißen. Es ist jetzt weg und dabei soll es jetzt auch bleiben. Und mich nervt es wahnsinnig, wenn jetzt Leute behaupten, dass er Nazi ist. Ist auch mal gut, dass es reicht. <lacht>